ಮೊದಲಾಳಿ குற்றவாளி <laughs> அந்த ராமுவை வளர்த்து படிக்க வைத்து ஆளாக்கியவர் ராஜாதான் ராமு படித்து நல்ல நிலைமைக்கு வந்ததும் கொலை செய்யப்பட்ட வேதாச்சலத்தின் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமணத்திற்கு பிறகு ராமு ராஜாவை விட்டு வெளியே போய்விட்டார் கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டு ஒரு நாள் அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி இரவு கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்திற்கும் ராமுவுக்கும் ஏதோ மனவருத்தம் ஏற்பட்டு வாக்குவாதம் முற்றி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ராமுவை அவமானமாக பேசி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டார் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் அது பற்றி எழுதப்பட்ட குறிப்பு இங்கே இருக்கிறது இவரான குற்றவாளி ராஜா தன் தம்பிக்கு பரிந்து பேசுவதற்காக மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் வீட்டிற்கு போயிருக்கிறார் அங்கே மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ஏற்கனவே கோபமாக இருந்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் மிஸ்டர் வேதாச்சலம் இவர் தம்பியை அவமானப்படுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிவிட்டதனால் குற்றவாளி ராஜாவுக்கு மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தின் பேரில் வெறியே ஏற்பட்டிருக்கிறார் இரண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பலத்த வாக்குவாதத்துக்கு பிறகு குற்றவாளி ராஜா மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை கொலை செய்து விட்டார் என்ன சார் இது வந்த உடனே பகவத்கிட்டே கையில கொடுத்து உண்மைதான் பேசணும் சத்திய வாங்குறீங்க அதனால கூண்டு குழுக்கள் மட்டும் தானா வேலைகள் கிடையாதா பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய கோட்டெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி புழுக்கு புழுகுறீங்களா நியாயமா பார்த்தா உங்க கிட்ட தான் சத்தியம் வாங்கணும் குற்றவாளி என்ன சொல்ல நினைக்கிறாரோ அத்தனையும் சொல்ல அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கப்படும் குறுக்க குறுக்க பேசி கோர்ட்டு நடவடிக்கையில குறுக்கிடக்கூடாது தரப்பில் சில சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன் எனது முதல் சாட்சி மிஸ்டர் ராமநாதன் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இது சத்தியம் இது சத்தியம் மிஸ்டர் ராமநாதன் கொலை செய்யப்பட்ட மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமா தெரியும் இருபது வருஷமா தெரியும் அவருடைய டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிக்கு நான் தான் மேனேஜர் நாட் ஓன்லி தட் அவருக்கு பர்சனல் அசிஸ்டன்டே நான் தான் கொலை செய்யப்படுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி அவர் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தார் ஏன் அப்படி இருந்தாருங்கிறதுக்கான காரணத்தை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவருடைய மருமகன் ராமுடைய கவன குறைவும் ஊதாரித்தனமும் தான் காரணம் ராமுவால வியாபாரமே சரிஞ்சு போச்சு 
இந்த உண்மை மிஸ்டர் வேதாச்சலத்துக்கு தெரியாது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம்பெனியே மூட வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்துருச்சு சார் அப்புறம் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி இதை பத்தி ரெண்டு பேருக்குமே வாக்குவாதம் ஒத்துச்சு மிஸ்டர் வேதாச்சல மருமனை பார்த்து கெட் அவுட் அப்படின்னார் ராமு முறைச்சிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டார் இவரான இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கும்படியா கேட்டுக்கிறேன் ராமு மாதிரி ஒரு ஆளை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னா இதுவரைக்கும் வாழ்ந்த சுகமான வாழ்க்கை பரிபாடிச்சு அர்த்தம் அப்புறம் என்ன நடந்தது என் முதலாளி வேதாச்சலத்து கிட்ட எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் நீர் அடிச்சு நீர் விலகிறது இல்லைங்க என்னதான் இருந்தாலும் உங்க மாப்பிள்ள தானே அவரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தார் இந்த நேரத்தில் ராமு வர வழிச்சு அவர் மாமனார் மிஸ்டர் வேதாச்சலத்து கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வச்சுட்டா குடும்பத்தில் நடந்த விஷயம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாதுன்னு ராமு எங்கெங்கேயோ தேடினேன் கடைசியா ராமு ராஜா வீட்டில் இருக்கிறதா எனக்கு தகவல் கிடைச்சது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மளிகை கடைக்கு போன் பண்ணி ராமு கூட கொஞ்சம் அவசரமா பேசணும்னு சொன்னேன் அவங்களும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஆனா போன்ல பேசுறது ராமு இல்ல ராஜா ராஜா அவங்க கிட்ட என்ன பேசினாரு வேதாச்சலன்ற பண முதலைக்கு பாடம் கத்து கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உங்களை வான் பண்றேன் குறுக்க குறுக்க பேசக்கூடாது கொஞ்சம் <laughs> என்ன <laughs> 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 விளக்கியிருக்கிற <laughs> 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 ராமச்சந்திரன் அது மட்டுமல்ல இவரான இவருடைய சொந்த ஊர் மெட்ராஸ் இல்ல குன்னூர் பக்கத்தில் இருக்கிற பூங்குடி கிராமம் இப்ப சொல்லுங்க நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா
என்ன தெரியுதா இதுக்கு முன்னால எங்கேயாவது என்ன பார்த்திருக்கியா இருபது வருஷம் இருபது வருஷமா என் ஞாபகமே உங்களுக்கு வரலையா இந்த இருபது வருஷமா உங்க ரெண்டு பேரையும் பறி கொடுத்துட்டு ஒரு நடப்பணமா வண்டிட்டு இருக்கேண்டா உங்க ரெண்டு பேரையும் தொட்டு தூக்கி என் மார்மேலையும் தோல் மேலையும் போட்டு வளர்த்தாத தவிர நான் வேற என்னடா பாவம் பண்ணேன் ஆனா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்க ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சு என் மார்போட தழுவிக்காம நான் சாக மாட்டேங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் விதிய பாத்தியா எப்படி விளையாடுது அண்ணன் நீதிபதி ஒரு தம்பி குத்தவாளி இன்னொரு தம்பி சாட்சி அழாதப்பா அழாதே உங்க அண்ணன் இப்பதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உண்மையான பரீட்சை எழுத போறான் அந்த பரீட்சை அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவனை படைச்ச ஆண்டவனுக்கு சேர்த்துதான் அந்த ஆண்டவன் உண்மையானவனா இருந்தா உங்க அண்ணன் நிச்சயமா அவனை தூக்க கைத்திருந்து காப்பாத்திடுவான் புது ஜட்ஜி திடீர்னு எப்படி வந்தான் அதான இவரான இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை சாட்சியங்கள் அனைவரும் விசாரிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் சாட்சியங்களின்படி ராஜாதான் மிஸ்டர் வேதாச்சலத்தை கொலை செய்திருக்கிறார் என்பது தெளிவாக ஆகவே தனம் கோட்டாரவர்கள் மேலான தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க என்னுடைய குறுக்கு விசாரணை பாக்கி இருக்கு ராமநாதனை அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி ராத்திரி மிஸ்டர் வேதாச்சலம் ராமுவை வீட்டை விட்டு அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ராமுவை சந்திக்கிறதுக்காக பல இடங்களில் தேடினதா வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கீங்க எங்க எல்லாம் தேடி பாத்தீங்க மவுண்ட் ரோடு பூரா தேடினோம் பீச்சில இருந்து அண்ணா சமாதி வரைக்கும் தேடினேன் அதுக்கப்புறம் அங்க எல்லாம் அவர் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் எங்க தேடினீங்க காம்தார் நகர்ல அவங்க அண்ணன் வீட்டில் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அங்க இருக்கிற ஒரு மளிகை கடைக்கு போன் பண்ண எதுக்காக மளிகை கடைக்கு போன் பண்ணீங்க ஓஹோ ஒருவேளை ராஜா வீட்டுக்கு ராம போயிருப்பாரு நினைச்சு போன் பண்ணீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஏரியாவில தான் குடியிருக்கீங்களா நோனோ சாந்தோம்ல ஹவுசிங் போர்டில் பிளாட்ல தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா காம்தார் நகர்ல இருக்கிற மளிகை கடை போன் நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அது வந்து மிஸ்டர் வேதாச்சல எனக்கு கொடுத்தாரு எப்போ செத்ததுக்கு அப்புறமா ஆமா சாப்பிட்டுமா <laughs> 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 வெள்ளிக்கிட்ட 
இப்பதான் ஞாபகம் வருது இல்ல நல்ல புள்ள இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுங்க எதுக்காக நீங்க ராஜா கிட்ட பேசுனீங்க என்ன அடைக்குத வருது ராமதா வீட்டை விட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டானே ராஜா கிட்ட சொல்லி சமாதானப்படுத்தோன் ஒத்திவைக்கப்படுகிறது <laughs> மஞ்சுவை <laughs> வேறு யாருக்குமே தெரியப்படுத்தவில்லை என்று போலீஸ் ரிப்போர்ட் கூறுகிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சமாச்சாரத்தை யார் உங்ககிட்ட சொன்னா எப்படி நீங்க அரை மணி நேரத்துக்குள்ள அங்க போனீங்க எனக்கு போன் வந்துச்சு யாருகிட்ட இருந்து வீட்டு வேலைக்காரங்கிட்ட இருந்து இவரான வேதாச்சலம் கொலை செய்யப்பட்ட பிறகு ஒன்னே கால் மணி நேரம் அங்கிருந்து எந்த டெலிபோனும் போகவில்லை என்று டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிப்போர்ட் கூறுகிறது அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு மட்டும் அங்கிருந்து எப்படி டெலிபோன் போயிருக்க முடியும் அதற்கும் பதில் என்கிட்ட இருக்கு மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி இவரான இது வேதாசலத்தின் பிரேதத்தினுடைய போட்டோ போலீஸ் லிஸ்ட் படி இந்த போட்டோவில் உள்ள எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது ஒரே ஒரு கை கடிகாரத்தை தவிர இந்த கடிகாரத்தினுடைய போட்டோவுக்கும் இந்த கேசுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இவரான ரெண்டு கடிகாரத்துக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு போட்டோவில் பாத்தீங்களே அந்த கடிகாரம் தான் இதோ இது இவரான போட்டவர் இருக்க அந்த கை கடிகாரத்துல தேதியும் நேரமும் நல்லா தெரியுது போஸ்ட்மார்டத்தின் ரிப்போர்ட்டின் படி கரெக்டா ஒன்பதரை மணிக்கு தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த கை கடிகாரமும் ஒன்பதரை மணியை தான் காட்டுது எக்ஸ்கூஸ் மீ இவரான கொலை சரியா ஒன்பதரை மணிக்கு நடந்ததா டிஃபென்ஸ் லாயர் சொல்றாரு கடிகாரத்திலையும் ஒன்பதரை மணி காட்டுறதா சொல்றாரு அப்படின்னா கொலை நடந்தப்போ போலீஸும் கூடவே இருந்து போட்டோ எடுத்தாங்க கொலை நடந்தது ஒன்பதரை மணிக்கு ஆனா போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு பதினோரு மணிக்கு தான் போயிருக்காங்க இந்த போட்டோக்கள் எல்லாம் பதினோரு மணிக்கு தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா கடிகாரத்துல ஒன்பதரை மணியை காட்டுது அதுக்கு காரணம் என்ன கொலை நடக்கும் போது அந்த கடிகாரம் கீழே விழுந்திருக்கு அந்த அதிர்ச்சியில கடிகாரம் நின்று இருக்கு வக்கீல் சார் பேசுறது பாதத்துக்கு வண்ண நல்லா இருக்கலாம் ஆனா அவருடைய கட்ட நேரம் என் வாட்ச் கெட்டு போகல நல்லாவே ஓடிட்டு இருக்கு ஓட வச்சிருக்கீங்க மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி பவுண்டன் பிளாசாவுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வாட்ச் கம்பெனியில கொடுத்து ஓடாம இருந்த உங்க கை கடிகாரத்தை ஓட வச்சிருக்கீங்க இதோ அதை ரிப்பேர் செய்த பில்லுடைய டூப்ளிகேட் நீங்க ஒன்று செஞ்சிருக்கலாம் ஓடாம இருந்த வாட்ச ஓட வச்ச நீங்க உங்க அட்ரஸையும் மாத்தி கொடுத்துருக்கலாம் அதுல தப்பு பண்ணிட்டீங்களே மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி ரொம்ப அழகா திட்டம் போட்டு இந்த கொலையை செய்திருக்கார் ரொம்ப பிரில்லியா ராஜாவை மாட்டி விட்டிருக்கார் நிம்மதியா வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஆனா எங்களுக்கு சட்டம் சொல்லி கொடுத்தவர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க தெரியுமா கொலையாளிகள் தங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு தடயத்தை விடாம போக மாட்டாங்க சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆஹ் 
மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி வீட்டுக்கு போனதுனா கடிகாரத்தை காணமேனு பார்த்திருப்பாரு பதறியும் இருப்பார் கடிகாரத்தை திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக வேதாசன வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஆனா அங்கே போலீஸ் இருக்கிறத பார்த்த உடனே அதுக்கு முன்னாடியே போலீஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்த எல்லா போட்டோவிரையும் எல்லா தலையமும் பதிவாயிடுச்சுங்கிறது பாவம் மிஸ்டர் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியாம போயிடுச்சு இவரான நடந்ததை நான் பார்க்கும் போது இந்த கொலை சக்கரவர்த்தி தான் செய்தார் என்பது திட்டவட்டமாக நமக்கு தெரிகிறது ஆமா அந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் இப்ப இன்னொரு கொலையை செய்ய போறேன் யாராவது என்னை பிடிக்க வந்தீங்க சுட்டு போசிக்கிடுவேன்
உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீ ஒரு மேதான் 